通常在上手过程当中会有这场比赛是由洛布伦迎战德国老将波尔，这也是波尔在中国的最后一舞，因为在今年巴黎奥运会结束之后，老将波尔也将正式宣告退役。这场比赛也是两个人职业生涯中的首次交手。今年十七岁的勒布伦，最高世界排名就是现在的第五位。勒布伦总共是拿到三项单打的冠军，两项来自 WTT 赛事，另一站是二零二三年的安塔利亚常规挑战赛。而德国的老将波尔今年已经四十三岁了。零三年的时候，他来到了职业生涯的顶峰。登顶男单世界第一，拥有三十一项男单的冠军头衔。巴黎奥运会对于勒布伦这名小将来说是开始，但对于波尔这名老将来说是结束。现在看波尔的比赛，仿佛可以听到时间的流逝。非常难以用语言来表达我现在的心情，现在的氛围实在是太棒了，太完美了。我非常高兴，我退役之前最后一次回到中国，谢谢大家，我爱你们。Thanks a lot， 谢谢你们。接下来看第一局的比赛。开场之后，两个人的失误都挺多的。拿分的主要手段都是靠对方的失误。第一，二比三被推到远台的位置，勒布伦还想反思一拍。然后在上手过程当中会有比较强的旋转的控制。二比四，在这一分上还是实现了对于老将波尔的调动。勒布伦兄弟两个人最大的特点就是他们的速度快，而且很擅长打这种气势分。四比四，这接发太快了，感觉发完球之后，波尔还没来得及进行动作的还原。比较多的，在每一场比赛都会有出现。六比四，真的是太快了，对于老将波尔来说，真的有些不公平。勒布伦需要控制自身的失误，这名选手就是得分快，丢分也快，比赛的气势大开大合，显得波尔有一些被动，就是要注意反手。波尔有九比六，波尔扛住了对方的一个远台的进攻，虽然现在速度不是波尔优势，但是他的经验确实非常的丰富。九比八，这是一个拱网球，但是勒布兰的反应还是很快，台内的一个空短反而实现了对波尔的调动。看埃里克斯勒布伦的比赛、啊，十比九，虽然接发球波尔回了一个滚网，但是勒布伦专注度还是很高的，拿下了第一局的胜利。接下来看第二局，一比二。正手反拉的这一拍，勒布伦回的还是比较有质量的。每刻就会去压到波尔的反手位。四比三，其实波尔的出球质量已经不低了，但确实这个球穿透力还是没有对手这么足。五比三，勒布伦这边的节奏很快，球速快，穿透力也强。相对被动的反手，嗯，六比五。虽然从场面上来看，勒布伦是占优的，但是在第二局的比赛当中，这个分差还是没有被拉开。波尔这边打的确实非常的经济划算，都没有什么太大的力量击球，就是把落点给摆开。台内的挑打，波尔得手，这样十比六，波尔率先拿到了第二局的局点。球发的真快，七比十。勒布伦正反手火力全开，最后还是反手反思到了直线，压制住了博尔的反手。其实最近这几分也能够体现出来，勒布伦的比赛特点就是丢分快，得分也快。进入到第二局局末阶段，在赛点的这几分上，两个人的手都挺紧的。十一比十二，接发球，勒布伦出现了失误，这样老将博尔赢下了第二局。接下来看第三局，开局在进攻端，勒布伦还是占据优势的。一比零，这个连续的进攻，波尔一直都被牵制的很被动。一比三，三比一，当这个多拍打起来，勒布伦肯定就是占优势的，当然前提是他自己不出现失误。四比一，勒布伦接发球，正手直接搓到了底线。好五比三，连续的两分都是波尔通过长短球的调动，好，选择了一个反手的加短。五比五
，还是把自己的这种快节奏的进攻给打了出来。反手顶住之后，侧身正手的进攻，的去侧身转正手。不过这个球一旦被勒普伦提速后，确实很难。七比六，这个球对于波尔来说落点选择的不好，直接被勒布伦反拍上手拧了。八比六，波尔面对勒布伦的正反手的狂轰滥炸，是真能防。落点太好，很耐心。哇哇，上了，还在放。十比七，这球波尔的强攻起到了作用。勒布伦长时间退到远离球台的位置进行救球。还波尔上手都会把旋转给满。十一比十，当节奏一加上，勒布伦确实是占优势的。最后这两分也是靠着自己的快节奏的抢攻拿下了第三局。好，来看第四局，勒布伦上来之后连丢了两分。这段时间，勒布伦打的确实太乱了，尤其是一上来自己的发球轮掉的那两分，对于他来说就是一波丢分的开端。我在自己追身位，包括中间位的球，我零比八，这一分是波尔进攻的一个失误。一比八，反手反思直线。领先波尔可以去寻求一下自己的发抢。三比八，台内波尔正手的抢攻得手。三比九，机场发球的落点，随后发完球之后的抢攻，这个战术也没有成功。之前的反手几乎是主要的。三比十，被波尔防了一个回头，这样十一比三，波尔成功拿下了第四局的胜利。接下来看决胜局。决胜局的开端对于双方来说都很关键，尤其是勒布伦，如果这个开局还像上一局那样崩盘式的开局，他逆转的可能就太低了。哇！一比四，勒布伦侧身正手抢了一个波尔的发球，这个开端对于勒布伦来说已经算是稳住了。三比四，勒布伦终于找到了自己的发抢的节奏。四比四，反手位置给的球，勒布伦这边确实落点要更深。六比四，发球抢攻，正手位置的出手，勒布伦失误了。七比五，发到勒布伦的反手短，然后正手持续的进攻，拉起来。九比七，中远台的对抗，但是勒布伦站的还是比较靠前，一拍一拍，不断的往前压。十比八，继续往前压，但是这一次下到最后的是波尔，也扛住了对手的连续进攻。十比九，连续挽救的赛点，决胜局将比分追到了十比十。哇，是，好球，好球。两个人也是决战到了最后一刻，年轻的勒布伦战胜了老将波尔。十二。我觉得如果我没有和他交过一次手的话，我是不甘心就这样退役的。所以我也今天非常感谢菲利克斯，至少我们能够在我在国际赛场退役之前交手了一次。我也非常希望能够成为他的力量，因为他现在才是一个刚刚十七岁的选手。我预祝他的职业生涯一切顺利，也希望他的乒乓球职业生涯能够像我一样长。